பேர் ஜெயஸ்ரீ நான் வந்து பிறந்ததெல்லாம் திருவிச்சூர் அம்மாவும் தாத்தாவும் இறந்துருவோன்னு அம்மாவுடைய அம்மா வந்து என்னை வந்து இங்கே பரியப்பிள்ளையம் பக்கத்தில் தண்டலம் கிராமத்தில் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க சின்ன பிள்ளையிலே எனக்கு என்ன ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசு இருக்கும் கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்க தான் என்னை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க அஞ்சாவது வரைக்கும் தான் படிக்க வச்சாங்க அப்பா அப்பா இருக்கார் ஆனால் அம்மா தத்த கையோடைய பாட்டிக்கிட்ட விட்டுட்டு போயிட்டார் நீங்கள் ஒரு குழந்தை தான் ஒரு அண்ணா இருக்காப்புல கூட பிறந்த ஒரு அண்ணா இருக்காப்புல அண்ணன் வந்து கொஞ்ச நாள் அப்பா கூட தான் வளர்ந்துருந்தோம் நான் பெரிய பிள்ளையாக கல்யாணம் இது ஆகும்போது தான் அண்ணன் வந்து இங்கே எங்கள் கூட சேர்ந்தோம் நானும் சரி படிக்கலை வீட்லேயே தான் இருந்தேன் இருந்து அதுக்கப்புறம் ஏஜ் அட்டன் பண்ணி நல்லா சந்தோஷமாக வளர்த்தாங்க நல்லா வளர்த்து நல்லா பெரிய இது பண்ணி இது பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அறிமுகமாக எங்கள் சொந்தக்காரங்க எங்கள் எங்கள் ஆயாவுடைய அண்ணன் பொண்ணு இந்த ரெடில்ஸில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பாடிநல்லூரில் அங்கேருந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கவும் அவங்க மூலமாக வந்து தான் இவர் அறிமுகம் ஆனார் எனக்கு எனக்கு அறிமுகமானது அவங்க பாட்டிக்கிட்ட சொல்லி மேரேஜ்க்கு இது பண்ணாங்க அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் எனக்கு பதினஞ்சு வயசில் கல்யாணம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகவும் நான் குழந்தையிலேருந்து அப்பா அம்மாவை பிரிஞ்சு வளர்ந்தேன் இவருக்கு வந்து ரெண்டு அக்காங்க இருக்காங்க ஒரு அண்ணன் ஒரு தம்பி இவருக்கு இவர் வந்து நாலாம்பூர் கணக்குக்கு இவர் வந்து நாலாம்பூர் மாமியார் மாமனார் எல்லாம் இருக்காங்க இவருந்து பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க இவர் என்னடானா ரொம்ப அப்போவே கல்யாணம் ஆகி பதினாலு வருஷம் வருது அப்போவே வந்து ரொம்ப குடிச்சிட்டு ஒவ்வொரு சந்தேகப்பட்டு அடிச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே தான் பூட்டி போட்டு வச்சுருந்தாங்க கல்யாணம் ஆன பூட்டி சொல்லலாம் ஏ வெளியே போனால் அதனால் இது பண்ணிடுவாங்களோ யாருனா இவங்க அவங்கள பற்றி சொல்லி கொடுத்துருவாங்களோ வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே பூட்டு போட்டு தான் வச்சுருந்தாங்க கல்யாணம் ஆன ரூமுக்குள்ளே பூட்டி வைப்பாங்களா மாமியார் மாமனார் நாத்தனார்லாம் ஒரு ரூமில் இருப்பாங்க கல்யாணம் ஆன புதுசில் பக்கத்தில் இன்னொரு ரூம் வாடகை எடுத்து அந்த ரூமில் பூட்டு போட்டு தான் வச்சுருந்தாங்க பூட்டு போட்டு வச்சுருந்தாங்க பாத்ரூம் கூட ஜெயிலு கழுதி எங்களுக்கு சோறு கொடுக்க மாட்டாங்க ஜன அந்த மாதிரி தான் அப்போலாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அங்கே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து விவரம் தெரியாது எனக்கு பதினஞ்சு வயசு அப்படின்னால யாரும் என் பேச்சும் கேட்க மாட்டாங்க ஒன்றியாக வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துருப்பேன் என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டுக்குள்ளே டிவி கூட இருக்காது ஒரே ரூம்குள்ளே உக்காஞ்சிட்டு டிவி பார்க்காம ஒரே ரூம்குள்ளே பாத்ரூம் போனோன்னா அவங்களுக்கு குரலு கொடுத்த பிறகு அவங்க கதவு திறந்து விட்டாங்கன்னா பாத்ரூம் போயிட்டு வந்தோடனே உள்ளே விட்டு கூட்டு போட்டுருவாங்க ஏன்னா இவர் வந்து சந்தேகப்பு நிறைய இது பண்ணிக்கிட்டு என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்காரு லாரி டிரைவர் அதுக்கப்புறம் சரி அப்போ எனக்கு விவரம் தெரியாதனால எவ்வளோ அடித்தாலும் வாங்கிக்குவேன் ஒரு நாள் மாடி மேலே விட்டுட்டு ஒரு துணி கூட இல்லாமல் பெல்ட்டு இல்லை பிய பிய அடிச்சதில் எதுக்கு எதுக்குன்னு இப்போது டைம் வந்தால் மூணு நாள் போகும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரு சா அந்த டைமில் ஒரு நாள் தான் போச்சு மாறு நாள் வரலன்னு அது எப்படி நீ போய் சொல்லுவேன்னு சொல்லிட்டு அடித்தாப்பில் அந்த மாடி மேலே அடித்தாப்பில் அப்புறம் அந்த வீட்டில் கொடுத்துனர் இருந்தாங்க ஹவுஸ் ஓனர் இருலா அந்த வீட்டு ஹவுஸ் ஓனர் அவங்க சத்தம் கேட்டு வந்து ஏண்டா அது மாதிரி பண்ணுறேன்னு சொல்லி கேட்டு அதுக்கப்புறம் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அப்புறம் கல்யாணம் ஆகி இதுக்கு போனோம் சினிமாவுக்கு கூப்பிட்டு போனோம் ஃபஸ்ட் டைம் பாட்டியெல்லாம் வந்திருந்தாங்க அந்த டைமில் திருவிழா டைமில் பாட்டியெல்லாம் வந்திருந்தாங்க க சினிமாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் எவனோ ஒருத்தன் பின்னாடி வந்து இவர் காலன்னு ஒன்றதுக்கு என் காலையும் நோண்டி இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு கோட்ரஸ் ஸ்கூலில் இந்த கருங்க இந்த ரோட்டுக்கு போடுவாங்கள கருங்கல் பெருசாக இருக்கணும் அதை வச்சுட்டு புடவை ஒரு வீட்டுக்கு ஓட்டணும் அந்த கோட்ரஸ் ஸ்கூல்லையே அடித்தாப்பில் அங்கே போகிறவங்க கூட கேட்டாங்க ஏன்னா இந்த பொண்ணு இப்படி அடிக்கிற எதுக்குன்னு கூட கேட்டாங்க உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு போங்க ஏன் பொண்ணாட்டி நல்லா அடிச்சிடும் சொல்லி அடிச்சு அப்பயும் பாட்டி வந்து இருந்தாங்க பாட்டிக்கிட்டேயும் பாட்டியும் பார்த்தாங்க எதுக்கு இப்போ அடிக்கிறது மாதிரிலாம் அடிக்காதப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் எதுவுமே சொல்லலை கம்முன்னு கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பெரிய பொண்ணு பிறந்தா பெரிய பொண்ணு பிறந்தப்போ திருந்துவாப்பிலன்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் அவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பொண்டாட்டினா வெறும் இதுக்கு மட்டும்தான் நினச்சாரே தவிர ஒரு பொண்ணாகவும் மதிக்கலை ஒரு மனுஷியாகவும் மதிக்கலை ஒரு கட்டின பொண்டாட்டியாகவும் நினைக்கல அக்கஸ்ட் ஒரு வேலைக்காரியாச்சும் நினச்சிருக்கலாம் என்ன அதையும் நினைக்கல என்ன சரின்ட்டு ரெண்டாவது பொண்ணு பிறந்துச்சு பொண்ணா மூணு பொண்ணு ரெண்டாவது பொண்ணு பிறந்துச்சு ரெண்டாவது பொண்ணு பிறந்து ஒரு ஆறு மாதம் குழந்த ஆறு மாதம் குழந்த அவ குடும்ப பிரச்சனையில் சூசைட்டு ப இது மருந்து சாப்பிட்ட அவரும் உக்காண்டு
எங்க மாமியார்லாம் இருந்தாங்க சரி அப்பயும் திரு பாட்டி கிட்ட போயிட்டு பாட்டியும் எதுவுமே கேட்க எப்பவுமே சண்டை போட்டுனு வந்தா கூட ஏன் சண்டை என்ன சண்டைன்னு எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க அவர் வந்தாரா அவன் போயிடுவானே என்ன சண்டை எதனால சண்டை ஏன் இந்த மாதிரி பிரச்சனைன்னு கூட கேட்க மாட்டேன்றாங்க அப்படியே அமுச்சு விட்டுவாங்க மறுநாள் சரி மறுபடியும் வந்த மறுபடியும் பிரச்சனையாயி அப்புறம் அவங்க அண்ணன் இறந்துட்டாரு வெட்டி கொண்டுட்டாங்க அவங்க அண்ணனை அந்த பிரச்சனை அது என்னமோ ஆபீஸ்ல பிரச்சனைன்னு சொல்லி பிரச்சனைட்டு வெட்டி கொண்டாருங்க ஃப்ரெண்டுங்க இவரு என்ன பண்ணாரு அவங்க கூட போய் அவங்கள ஒரு ஆளை வெட்டி இவரும் போயிட்டாரு அப்ப என் லாஸ்ட் பண்ண மாசமா இருக்க இவரு உள்ள போயிட்டாரு ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் அந்த நான் மாசமா இருந்தப்ப எங்க மாமனார் குடும்பத்தை பார்த்துட்டு இருந்தாரு நானும் வேலைக்கு போனேன் ஷூ கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன் நேர மாசத்துல நிப்பாட்டிட்டாங்க வேலைக்கு வேற போக முடியாதுன்ட்டு நேர மாசத்துல நிப்பாட்டிட்டாங்க நிப்பாட்டிடவும் நான் என்ன பண்ணேன் வீட்லயே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் குழந்த பிறந்த மூணு மாசமா ஆறு மாசம் தான் வந்தாரு அந்த ஒரு மறுபடியும் என்ன பண்ணாரு வந்து நான் அந்த ஒரு வருஷம் உள்ள இருந்தேன் நீ எப்படி இருந்திருப்பியோன்னு சொல்லி அப்பயும் அடிச்சு கழுத்து நெறிச்சு யார் யாரையோ வச்சு சந்தேக பிடிச்சி ஒரு பொண்ணை சந்தேக பிடிக்கணும் அந்த பொண்ணு அந்த மாதிரி இருந்தா சந்தேக பிடிக்கிறது அர்த்தம் இருக்கு எதுவுமே இல்லாம சந்தேக பிடிச்சி பிடிச்சி சந்தேகத்திலேயே நீ இது பண்ண அப்புறம் நான் என்ன பண்ண முடியும் எதிர்த்து நான் சொல்றது உங்ககிட்ட பசங்கள்லாம் என்னம்மா பண்றாங்க பசங்கள்லாம் ஹாஸ்டல்ல சேர்த்துட்டு பெரிய பொண்ணு என்ன வயசு பதினாலு வயசு ஆக போகுது பதிமூணு வயசு ரெண்டாவது பொண்ணு பதினோரு வயசு சின்னவர் ஒன்பது வயசு மூணுமே ஹாஸ்டல்ல போட்டீங்களா இப்போ பசங்க மேல எல்லாம் பாசமே இல்லையா ஊருக்கு பசங்க மேலும் பாசம் இல்லை மேடம் இப்ப என்னம்மா பிரச்சனை இப்ப வந்து என்ன பிரச்சனைங்கன்னா ஒரு ஓவரா குடி இந்த ஒரு வருஷமா ரொம்ப குடிச்சிட்டு நான் சோறு போடுவேன்னு கேட்க மாட்டேன் உன்னை எதுவுமே நான் கேட்கல நிம்மதியான வாழ்க்கையை கொடுங்கன்னு கேட்கணும் அதுவும் கொடுக்க முடியலன்னா என்னத்துக்கு எதுவுமே கொடுக்கல நீ அப்புறம் நான் பதினாலு வருஷம் அவரு கல்யாணம் எனக்கு இன்ன வரைக்கும் எனக்குன்னு ஒரு பொருள் ஒரு புடவையோ அட்லீஸ்ட் ஒரு ரூபாய் எனக்குன்னு ஒரு செலவு பண்ணி அவர் உடம்பு முடியலன்னா நான் பார்க்கணும் அவருக்கு எது வந்தாலும் நான் பார்க்கணும் ஆனா எனக்கு இன்னும் யார் பார்ப்பா பாட்டி எல்லாம் இருக்காங்க இருந்தும் அவங்களையும் வெறுத்து அவங்களும் என்ன அவங்க வீட்டு வாசப்பட்டியும் நான் மீதிக்காத அளவுக்கு ஆயிட்டேன் ஏன் பார்க்கவும் மாட்டேன்றாங்க போனால் எந்த எதனா ஒரு பிரச்சனைன்னு போனோம்னா வந்த அப்படியெல்லாம் என்ன பையன் பிரச்சனை இந்த மாதிரி யாருமே கேட்க மாட்டேன்றாங்க வந்தவொடனே அமுச்சு விட்டுடுறாங்க சத்தம் அங்கேயே சாவு நீ அவங்க கையில் கட்டினா அவங்க கையில் செத்து போயிடு இது வாழ்க்கை அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிடுறாங்க அவங்கள தானே பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க உங்க பிரதர் எதுவும் கேட்க மாட்டாரா ஒரு வாட்டி சண்டையில போன வாட்டி சண்டையில குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போனேன் பசி பட்னியோட போனோம் பசினா பசி பசங்களுக்கும் ஒரே பசி சரி வாங்க மாமா வீட்டுல போய் சாப்பிடலாம் ஆயா வீடு மா அண்ணன் வீடு பக்கத்து தெரு ஒரு ஒரு தெருவு வித்தியாசம் அண்ணன் வீட்டுக்கு போனோம் அண்ணியும் உக்காண்டு இருந்துச்சு நாங்க போய் உக்காந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு காப்பினாலும் கடையில இத்தனைக்கும் வெளியே கடை இருக்கு காப்பி டீ கடை ஒரு காப்பி கூட வாங்கி கொடுக்கல எங்க வீட்டுல சிலிண்டர் காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க அக்கா எங்க அண்ணியோட அக்கா சோறு எடுத்துட்டு வராங்க அதுல எனக்கும் வேணாம் இந்த குழந்தைங்களுக்காச்சும் ஒரு வேலை சோறு போட்டுருக்கலாம் அதுவும் போடல அப்புறம் அதோட அங்க இருந்து நாங்க எஞ்சி வந்துட்டு பாட்டி வீட்டுல உட்காந்து பாட்டி வந்து நூறு நாள் வேலை செய்யறாங்க அங்க யாரோ சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி உங்க பேத்தி வந்திருக்குன்னு சொல்லவும் வந்து அதுக்கப்புறம் மாவு வச்சு அவங்க இட்லி வியாபாரம் போடுறாங்க நாஸ்டா கடை வியாபாரம் போட்டுதான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததும் நாஸ்டா கடை வியாபாரம் போட்டுதான் எல்லாமே நாஸ்டா எடுதான் போட்டு அந்த இதுல மாவு எடுத்து சுட்டு தோசை சாப்பிட்டு அதுக்கு அப்புறம் இருந்தோம் அண்ணன் வந் வருவான் ஆஹ் இருமா இருமான்வான் அவ்வளவுதான் அந்த ஒரு டைம் தான் பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அவனை பார்க்க முடியாது கேட்டா வண்டிக்கு வீட்டுல இருந்துகிட்டே வண்டிக்கு போயாச்சுன்னு சொல்லிடுவாங்க எங்க நான் அவங்களுக்கு பாரமா ஆயிடுவனுன்ற ஒரு இது அந்த மாதிரி பிரச்சனை அவங்களுக்கு எவ்வளவு பசங்க ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் அதுக்கப்புறம் சரி பிள்ளைங்க பிறந்துருச்சு திருந்து வாப்பில மாறிடுவாரு அப்படின்ற எண்ணத்துல நானும் அதுக்கப்புறம் சண்டை நடந்தா கூட யாருக்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன் எங்கேயும் போக மாட்டேன் பாட்டி கிட்ட கூட போக மாட்டேன் எதுக்கு நம்ம போனா அங்க இருந்து மறுபடியும் தான் சொல்லுவாங்க யாருக்கிட்டயும் போகாம நம்ம பாட்டுனே இருப்போம் நம்ம குழந்தைங்க இருக்குல்ல அது போதும்ன்ற இதுலதான் நான் பொறுமையா இருவே இருந்தேன் பொறுமையா இருக்க இருக்க இவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு வாட்டி பக்கத்துல குடுத்துன்னு வந்திருந்து ஒரு பொண்ணு ஒரு குழந்தை தான் அப்ப மாசமா இருந்தது வந்து அதுக்கப்புறம் குழந்தை பொருந்து ஆம்பளை குழந்தை பொருந்துச்சு அந்த பொண்ணுக்கு
இந்த மாதிரி நேட்டு அதை நான் கேட்டால் நான் அந்த மாதிரி செய்யலன்னு அதுக்கப்புறம் அது அது புருஷங்கிட்ட சொல்லி ஒரு பிரச்சனையாக ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு காலி பண்ணி போயிடுச்சு அதை தொடர்ந்து ஒரு மூணாம் நாள் இன்னொரு பக்கம் கொடுத்துன்னு வந்தோம் அப்பா இல் அப்பா பொண்ணு பையன் அம்மா இல்லை அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு அவள் வீட்டுக்குள்ளே படுத்துகிட்டு இருந்தா நீ வாசலில் படுத்திருக்க நான் உள்ளே படுத்திருக்கேன் குழந்தைங்கள கூட உள்ளக்க படுத்துருக்கேன் இவர் வெளியே வாசலில் படுத்துன்னு நேராக அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் அந்த பொண்ணு பக்கத்தில் படுத்துருந்துருக்காரு அந்த பொண்ணு கத்தவும் அவங்க அப்பா வாசலில் படுத்திருக்காரு தினைக்கும் தாண்டி உள்ளே போய் படுத்திருக்காரு இது பண்ணுவோம் அந்த பொண்ணு கத்தவும் இவர் நேராக வீட்டுக்குள்ளே ஓடி அந்த பூட்டு கதவுக்கு மூடிட்டு கட்டில் கீழே போய் படுத்துட்டுருக்காரு எனக்கு தெரியாது தூக்கத்தில் அந்த அவங்க அப்பா அந்த பொண்ணு வந்து கதவு தட்ட கட்ட இதுன்னா கதவு திறந்து தானே இருக்கு யார் தட்டுறாங்க இப்போ தான் இவர் கதவு திறந்து உடனே அப்புறம் கேட்டால் இந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காப்புல அப்படின்னு பிரச்சனை வந்து அந்த பொண்ணு கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டு அவ்வளோ எதுவும் பிரச்சனையும் பண்ணி சரி எதுவும் மனசு ஆனால் அதெல்லாம் அவருக்கு உறுத்தவே இல்லை அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஆம்பளை அதனால எது வேணாலும் சுற்றிடலாம் அப்படின்ற தைரியத்தை என்னால் தலை காட்ட முடியல வெளியே அசிங்கமாக அந்த மாதிரி பேசவும் எல்லாரும் வேடிக்கை பார்த்தாங்க தெருவில் இருக்கிறவங்களாம் வேடிக்கை பார்க்குறாங்க என்னால் மறுநாள் எழுந்து வெளியே வர முடியல அவரால் அது இது பண்ணவே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு வந்து யார் கத்துறது அப்படின்னு அசால்ட்டாக பேசிட்டு அவர் பாட்டு மறுபடியும் ஃபுல்லாக குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு தவிர அது என்ன பிரச்சனை ஏன் வந்ததுன்ற இதுவே அவருக்கு அந்த உறுத்தவே மாட்டேங்குது அப்பயும் நான் பொறுமையாக தான் இருந்து கம்முனு இருந்து சரி நடக்கிறது நடக்கட்டும் பார்ப்போம் என்ன தான் பண்ணுறாருன்ட்டு அப்புறம் அப்புறம் மறுபடியும் ஓவரை குடிக்கிறது சண்டை வம்பு சண்டை போடுறது போய் யார் என்ன அடிக்கிறது ஜெயிலுக்கு போகிறதுலாம் அதெல்லாம் சகஜமாக ஆயிடுச்சு அவருக்கு எல்லாத்தையும் இது பண்ணி இது பண்ணி அப்புறம் அந்த பெரிய பொண்ணு ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்டா ஏஜ் அட்டன் பண்ணால் அவளையும் இது பண்ணி குழந்தையும் நானும் ஒரு இது வரைக்கும் கொண்டு வந்து பாட்டி என்ன பண்ணாங்க பாட்டி தான் செலவு பண்ணாங்க செலவு பண்ணி ஃபஸ்ட்டு குழந்த அப்படின்னு கொஞ்சம் இதுவாக செஞ்சோம் அப்பயும் சரி குடி தான் அதுக்கும் இது பண்ணாமல் நானும் சரின்னு விட்டுட்டு இளிமையிலாச்சும் திரும்ப அப்பள பொண்ணு வயசுக்கு வந்துடுச்சுல இளிமையிலாச்சும் ஒழுங்காக இருப்பாப்புல திரும்ப அப்பளன்னா இவர் நல்லா சம்பாரிப்பார் லாரி டிரைவர் நல்லா சம்பாரிப்பார் நல்லா சம்பாரித்து நல்லா சீட்டாட்டம் ஆடிடுறது இல்லை குட்டி வேறு எதுனா இது பண்ணி விட்டுட்டு வீட்டுக்கு இது தான் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு ஒரு மாதம் வண்டிக்கு போனால் மூணு மாதம் வண்டிக்கு போகாமல் உட்காடுறதுனா அப்போ நான் அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் பதினாலு வருஷமும் நீங்கள் செஞ்சிட்ருக்க செய்யலன்னு சொல்லு நீ பதினாலு வருஷம் என்னத்தை செஞ்ச இப்போ என்ன பிரச்சனை இப்போ ஊடால வந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி இன்னும் ஓவராக குடிச்சிட்டு கஞ்சா அடிச்சுக்கிட்டு ஓவராக குடிச்சிட்டு வாசலில் அண்டி விழுந்துக்கிட்டு அசிங்க அசிங்கமாக பச்சை பச்சையாக நடு ரோட்டில் நிற்க வச்சு கேட்குற மாதிரி நான் ஆம்பளைங்க போகிறீங்களும் ஃபுல் குடியில் அதனால் அசிங்க அசிங்கமாக பச்சை பச்சையாக அசிங்கமாக கேட்டுக்கிட்டு குழந்தைங்களையும் அடிச்சுக்கிட்டு குழந்தைங்களையும் அசிங்க அசிங்கமாக பேசிக்கிட்டு ஓவர் இது பண்ணிட்டு இருந்தப்பில் நான் வந்துட்டேன் எங்கே போனாலும் நமக்கு இது இல்லை எங்கேயாச்சும் சித்தலான்னு கூட முடிவு பண்ணி வெளியே வந்துட்டேன் குழந்தைங்கள கூட்டிக்கிட்டு எங்கள் நாத்தனார் பெரிய நாத்தனார் இருக்காங்க அவங்க வந்து நான் சித்தலான்ற முடிவில் இருக்கும் அவங்க நான் சொன்னாங்க ஏன் குழந்தைங்கள விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கோலாதனமான முடிவு எடுக்காத அப்படின்னு அவங்க வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு கிறிஸ்டினில் சேர்ந்துட்டாங்க அவங்க மூலமாக ஒரு ஹாஸ்டல் இது எடுத்துகிட்டு வந்து ஹாஸ்டல் அட்ரெஸ் கொடுத்து கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க தாம்பரம் ஸ்டாண்டரி ஹாஸ்டலில் சேர்த்தோம் அங்கே வந்து என் பெரிய பொண்ணு நம்ம சேர்த்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க சின்ன பசங்களை சேர்த்துக்கிறோம் இவள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக செவன்த் படிக்கிறா அவளுக்கு வயசு இல்லை பதினாலு வயசுக்கு மேலே தான் இந்த இதில் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதோட என்ன பண்ணால் சே அவங்களே இன்னொரு அட்ரெஸ் கொடுத்தாங்க சென்ட்ரல் வால் டேக்ஸ் ரோடு அங்கே கொண்டு போய் பெரியவில் சேர்த்துட்டுங்க அப்படின்னா நானும் பெரியவில் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு சின்ன பசங்களை ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு எனக்கும் யாரும் இல்லைன்னு நானும் அதுலேயே சேர்ந்துட்டேன் அதில் சேர்ந்து மூணு நாள் இருந்தேன் மூணு நாள் இருந்தால் அதுக்கப்புறம் அந்த ஏடி அம்மா இருக்காங்க அவங்க வீட்டில் வேலைக்கு வேணும்னு சொல்லி அவங்க எனக்கு வேலை எதுவும் இல்லைன்னவும் நான் கேட்டேன் பசங்களுக்கு செலவுக்கு வேணும் எனக்கு நான் உட்காந்துட்டு இருந்தால் எனக்கு வேலை எதுவும் என்ன இருந்தால் கொடுங்க எனக்கு வேலைக்கு எதுனா ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க இப்போதைக்கு இங்கே ஹாஸ்டலில் எதுவும் வேலை இல்லைம்மா அதனால் இந்த வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வீட்டில் வீட்டு வேலைக்கு செஞ்சேன் வீட்டு வேலை செய்ய போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பசங்களுக்கு டிசி வாங்கணும்னு சொல்லி இது பண்ணி பசங்களே ஹாஸ்டலுக்கு இருந்து ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தேன் நாங்கள் பசங்களை ரெட
அவங்க வீட்டில் வேலை செஞ்சு தீபாவளி அப்போ பதினஞ்சாந்தேதி சம்பளம் கொடுத்தாங்க ஐயாயிரரூவா சம்பளம்னு சொல்லியிருக்கிறது என்ன பண்ணாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவால நான் வந்து பசங்களை ஹாஸ்டல்லேருந்து கூப்பிட்டு வந்து ஹாஸ்டலில் போய் பார்த்தது டிசி வாங்கலாம் கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு பஸ் சார்ஜ் இதெல்லாம் கழித்து போக அந்த பசங்களுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தோம் மிச்சம் மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கையில் கொடுத்தாங்க கையில் கொடுக்கும் அதை கொண்டு வந்து இவர்கிட்ட இந்த பொண்ணுக்கு சடங்கு சுத்துறதுக்கு காசு வாங்க ஐயாயிரரூபா அதில் பேலன்ஸ் கட்ட வேண்டியது இருந்ததுனால ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய் அங்கே கொடுத்துட்டு ஐநூறுவாயை தான் நான் வீட்டு செலவு எனக்கு செலவுக்கு நான் அதை தான் வச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஐயாயிரரூவா அவங்கக்கிட்ட சம்பளம் கப்பிட்டு இப்படி அவ்வளோன்னு நான் அவங்கக்கிட்ட சொல்லவே இல்லை நான் இந்த மாதிரி பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டேன் அத்தனைக்கு நான் வேலை செய்கிறேன்னு சொல்லவே இல்லை அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தவங்க மூலிமா வீட்டு வேலைக்கு போனேன் அங்கே தான் பத்து நாள்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் மழை கவர்ந்துச்சு இந்த மழை வந்ததுட்டு அவங்க இந்த இங்கே இந்த ராயப்பண்ணை முடிச்சு ஒரு சைடு ராயப்பண்ணை அங்கே வந்து தண்ணி வந்துடுறதுனால அவங்க வந்து ஊருக்கு போகிறேன்னு இருந்தாங்க அவங்க ஊருக்கு போவாங்க நம்ம எங்கே போக முடியும்ன்ட்டு தான் எங்கள் நாத்தனார்கிட்ட சொன்னேன் எங்கள் பெரிய நாத்தனார்கிட்ட இந்த மாதிரி மழை இதுவால் அவங்க தங்கி வேலை செஞ்சிங்களா மழை இதுனால அவங்க ஊருக்கு போகிறாங்க நானும் எங்கே நீ இது பண்ண சரி நீங்கள் வந்துடும் அவர் இல்லை உள்ளே போயிட்டு ஜெயிலில் இருந்தார் இப்போ தான் வந்தார் வெளியே சரி என்ன பண்ணாங்க நீங்கள் வா நான் வச்சுக்கிறேன் வீட்டுக்குள்ளே தானே நான் பார்த்துக்குறேன் நீ வா அப்படின்னாங்க போயிட்டேன் நான் போனதே எங்கள் சின்ன நாத்தனார்க்கும் தெரியும் அங்கே இருந்தது எங்கள் மச்சனுக்கு தெரியாது நான் போய் அங்கே வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருந்தேன் எங்கள் பெரிய நாத்தனார் வந்து தனியாக வச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து டெய்லரிங் வேலை செய்கிறாங்க அதனால் தனியாக ரூம் எடுத்து அவங்களே தங்கிக்கிட்டு வாடகையை கொடுத்துக்கிட்டு அவங்க சம்பாரிச்சு இது பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வீட்டில் போய் இருந்தேன் இருந்து இவரை கூட்டிகிட்டு வர போகிறேன்னு சொன்னாங்க எங்கள் சின்ன நாத்தனார் வந்து இவர் நாளைக்கு மனு இது ஆகிடுச்சு அதனால் நான் கூட்டிகிட்டு வர போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சொல்லிட்டு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லினு சொல்லிடுங்க எங்கள் பெரிய நாத்தனார் வந்து எப்போவுமே பேசுகிறாங்க பெரிய நாத்தனார் என்ன சொன்னாங்க ஆமாம் உடம்பு சரியில்லைனா யார் குடிக்க சொன்னது அதை யார் குடிச்சுட்டு இது பண்ண சத்தாக சாப்பிட்டுமே அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அது வந்து அவங்க பொண்ணு எங்கள் சின்ன நாத்தனார் பொண்ணு வந்து சொல்லுவோம் அந்த கிட்டே அந்த மாதிரி வார்த்தை சொல்லுவோம் அவங்க போய் சொல்லியிருக்கு அது எங்கள் சின்ன நாத்தனார்கிட்ட சின்ன நாத்தனார்கிட்ட சொல்லுவோம் அந்த அவங்க வந்து நான் வந்தது தெரியும் நான் வந்து பத்து நாளாக இருக்கிறதும் தெரியும் அப்போல்லாம் எதுவுமே வந்து பேசாதவங்க அன்றைக்கி வந்து என்ன வந்ததும் எப்படி அவன் செத்தானே நீ தான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் ஏன் காரணம் நானாக குடிக்க சொன்னால் நானும் சண்டை போட்டு இழுக்க சொன்னால் எதுக்கு என் பேச்சுக்கு வரீங்க நான் பண்ண தானே சிவனேன் இருக்கேன் சொல்லவும் போட்ட முடி இழுத்து போட்டு அடித்து வயிற்றுல எட்டி எட்டி மிதிச்சிட்டு வெளியே நின்றுக்கிட்டு அவங்க என்னை ஊரே அசிங்கப்படுற மாதிரி நான் பத்து நிவாசம் போடுறேன் என்னென்னமோ அசிங்கப்படுத்தி பேசிட்டு அவங்க போயிட்டு அங்கே நான் சொன்னேன் இருங்க என்ன இது மாரி பேசுகிறீங்களே எங்கள் நாத்தனார் எதுக்கு எங்கள் பெரிய நாத்தனார்ல எதுக்கு அந்த பொண்ணு அவ்வளோ அசிங்கமாக பேசுகிறேன்னு சொல்லுவோம் அவ்வளோ அசிங்கமாக பேசிவிட்டு அவங்க பாட்டு நான் அடித்து போட்டு போயிட்டேன்ட்டேன் நான் கையை பிடிச்சேன் அடிச்சதுக்கு ரொம்ப அடித்தாங்க முடியாமல் கையை பிடிச்சேன்ட்டு நான் கையை முழுகிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுனு அவ்வளோ அசிங்க அசிங்கமாக பேசிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் எங்கள் அப்பாவை இத்தனை வருஷம் நான் தேனதே கிடையாது எங்கள் அம்மா விட்டு என்ன அஞ்சு வயசுலேயே என்னமோ எங்கள் அப்பா விட்டு போயிட்டாங்க ஒரு முகமும் ஞாபகம் இல்லை அவர் அடையாளமாக எனக்கு தெரியாது அவர் இருக்காரா சுத்தாரான்னு கூட தெரியாது அந்த நிலைமையில் நான் யார் ஆதரவு விட்டேன்ட்டு எங்கள் அப்பனை தேடி போவோம் அதை நான் ஒரே ஆளாக அணிக்க வரேன் எங்கள் அப்பனை தேடி போனேன் எங்கள் அப்பாவும் இருக்கிற இடம் எனக்கு தெரியாது எங்கள் சின்ன இடம் அண்டையார்பேட்டையில் ஹவுசிங் போர்டில் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் அப்பாவை சரி ஏதாச்சும் போய் கேட்போம் அவராச்சும் நமக்கு ஆதரவாக வேறு நான் இது பண்ணி வரா அப்படின்ற நிலைமையில் போனேன் போனால் எனக்கு அவங்களும் இல்லை அந்த ஹவுசிங் போர்டு வந்து புதுசாக இது பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களும் அங்கே எப்போ சொந்தக்காரங்க வீட்டில் இருக்காங்க போல் அந்த இது இல்லை யாருமே இல்லை அங்கே போய் தேடாத இடம் இல்லை அந்த இடத்துக்கு பின்னாடியே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் தான் தெரியும் முகமும் தெரியாமல் எதுவுமே தெரியாமல் போனேன் அந்த பேரை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போய் யார் கேட்டாலும் தெரியாதுன்ட்டாங்க அதோட எங்கள் பெரியப்பா வீடு பக்கத்துலேயே இருக்குது தண்டையார் பெட்டியில் இந்த பிரிட்ஜி எண்டில் எங்கள் பெரியப்பா வீட்டுக்கு போனேன் அவரும் சரி ஒரு பொண்ணாச்சு நம்மளாம் வளர்த்த பொண்ணு தானேன்ட்டு அவரும் சரி யாருமே பெரியப்பான்னா அப்பா கண்ணன்னா ஆஹா எங்கள் ஆயாவுக்கு அண்ணன் அவர்கிட்ட போய் அப்பா இந்த மாதிரி பிரச்சனைப்பான்னு சொல்கிறேன் அவரும் இல்லை உங்கள் ஆயா தானே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அங்கே போ
ரசமாக வானு எங்கள் மாமனார் தனியாக இருக்கார் அவர் வந்து சின்ன வயசில் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டார் இவங்களாம் சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்கும் போது ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவர் தனியாக இருக்கார் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு ரெடில்ஸில் நான் அந்த உள்ளுக்கு எண்டில் இருக்கார் அவங்க கொண்டு போய் விட்டாங்க அங்கே ஒரு நாள் இருந்தேன் மறுநாள் பசங்களை பார்க்க ஹாஸ்டலுக்கு போகலாம் பசங்களை பார்க்காம இருக்க முடியலையே அப்படின்னுட்டு பசங்களை பார்க்கலான்னு கிளம்புனப்போ இவர் வந்தத வந்த உடனே எங்கள் ஒரு நாத்தனார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி என்ன கையை உடச்சிட்டா யாரும் இவங்களோடைய ரெண்டாவது அக்கா கையை உடச்சிட்டா அவங்க அங்கே தான் இருப்பா போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி விட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க இவர் வந்தாப்பில் வந்து நான் திருந்திடுவேன் இல்லைமே சண்டை போட மாட்டேன் திருந்திடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்தார் கூட்டிகிட்டு வந்து ரெண்டு நாள் கூட்டிகிட்டு வந்த ரெண்டாவது நாளே தூக்கு போடுக்கு போயிட்டார் நைட்டில் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு உறுத்துதுன்றாரு ஏன் உறுத்துது என்ன உறுத்துது நான் தப்பு செய்யலன்னு தானே சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இப்போ என்ன பிரச்சனை கூட்டிகிட்டு வந்து இப்போ கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு ஒரு வாரம் வச்சுருந்தார் வீட்டுக்குள்ளே தான் வச்சுருந்தார் வெளியே எங்கேயும் போகல அப்புறம் ஒரு வீடு தனியாக அவங்க தம்பி வீட்டில் தான் இருந்த மூணு நாள் அதுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு வீடு பார்த்தோம் அந்த வீட்டுக்குள்ளே நான் அவன் என்னத்தரமா சொல்கிறேன் நீ ரெண்டு மாதம் விட்டுட்டு போனால அவன் கூட போனேன் நிரூபிவி நான் என்னத்த நான் நிரூபிக்க முடியும் சொன்ன இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆவனா அதையே சொல்லி சொல் அதான் நாங்கள் பதினாலு வருஷம் நீங்கள் பண்ணிங்கல்ல நான் ரெண்டு மாதத்தில் விட்டுட்டு போனதில் என்ன தப்பு அப்படிங்கிற நான் செஞ்சதெல்லாம் தப்பே கிடையாது இப்போ எதுக்கு இங்கே வந்து எனக்கு அவர் வேண்டாம் மேடம் எனக்கு எதனா ஒரு வேலையோ தங்க பாதுகாப்பு எதனா இருந்தால் போதும் என் குழந்தைங்கள பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் போதும் ஜனக்கிடாச்சுங்க <laughs> 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 பசங்க கதி என்ன அவனை திருந்துட்டு திரு எத்தனையோ வாட்டி மேடம் இப்பன்னு இல்ல துணியோ வாட்டி அதான் சொல்லி 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 ஏமாத்தி என்ன சரி இப்ப என்ன வாழை விருப்பம் தான் வாழை இல்லாட்டும் போயிருவோம் வேலையை நீ பாத்துக்கோ அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி வேணாம் நான் இதுக்கு மேல என்ன திருந்து வாங்க ஒரு ஆம்பள சொல்லு என்ன பண்ண இப்ப என்ன ஒரு வாரம் என் கூட வந்து என்ன பண்ணிட்டு நான் சொல்லு அவங்க அக்கா சொன்னதெல்லாம் வச்சு இல்லைங்க மேடம் அதே கேக்குறேன் எங்க அக்கா எப்படியோ எனக்கு தெரியாது ஆனா அதே உன்ன எப்படி இந்த வார்த்தை சொல்லும் நீங்க சண்டை போட்டுக்கிட்ட பொம்பளைக்கு சண்டை போட்டா ஆம்பளை இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எவ்வளவுதான் எங்க அக்காவை நான் சண்டை போட முடியும் மேடம் சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க மேடம் எவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் எங்க அக்கா கேட்டீங்கன்னா நீ கேளு என்னை போய் உங்க அக்கா என்னை இந்த வார்த்தை கேட்டாங்க கேட்டாங்கன்னா நான் எவ்வளவுதான் திட்ட முடியும் எங்க அக்கா சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க நான் பொறுப்பாக முடியும் எவ்வளவு நாள் செய்யல இருந்தீங்க நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாள் இருந்தேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றையால் வருஷம் இருந்தான் அது அப்போலாம் க கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு எங்கள் அக்கா பெருசு அது கல்யாணம் ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு வாழல யார் பூர்ணி பூர்ணிமான்றது ஒன்று ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணி வச்சோம் வாழவே இல்லை அது பண்ணுற வேலை விழும் இதுக்கு வந்து அப்பா வந்து நான் பக்கத்து வீடுகே பேசாது அக்கா அக்கா முதல்ல இங்கே ரெடியூஸ் போய்ட்டு வர தெரியாது பாடி நல்லது அப்படியே பட்டது வந்து பிள்ளைங்க ஹாஸ்டலில் சேர்த்து நான் ஒன்றுக்கு ஃபஸ்ட்டு அப்படி இப்போ சண்டை போட்டு உள்ளே போயிட்டு வரப்போ கேட்குறேன் எங்கே இருக்கேன் அவன் இப்போ சொல்லு அப்படின்னு தெரியவே தெரியாதுன்றிச்சு இவ்வளோது பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட சுத்தமாக மூடி மறைச்சிச்சிங்க நான் ஹாஸ்டலில் இப்போ ரெண்டாவது வாட்டி தீபாவளி அன்றைக்கி சண்டை போட்டேன் என் தம்பியை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க என் தம்பியை பிடிச்சிட்டு போயிட்டு ஒரு ஏழாயிரம் ரூபா காசு வாங்கிட்டு உங்கள் அண்ணனை பிடிச்சி கொடு அப்படின்னு விட்டாங்க நான் என்ன பண்ணேன் டியூட்டிக்கு ஏறிட்டேன் ஏறிட்டு எங்கடா கோபி இருக்கேன் என்னடா சொன்னாங்கன்னா இதுமாரி உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா கேட்டாங்க எனக்கு ஏழாயிரம் ரூபா கேட்டாங்க சரி பத்தாயிரம் ரூபா எதுக்கு ஆஃபீஸில் சண்டை போட்டேன் சண்டை போட்டு ஒருத்தனை அடித்து இந்த இடத்துல கண்ணு இப்படி வெளியே வந்துருச்சு அதுக்கு நான் பத்தாயிரம் ரூபா கேட்டாங்க உனக்கு காசு கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டேன் மொத்தம் பதினேழு ஆயிரம் ரூபா கேட்டாங்களான் சரி நான் நம்பிட்டேன் கரெக்டாக செலவு காசு கொடுக்குறேன்னா ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தேன் கரெக்டாக என் வண்டி நம்பர் எல்லாம் நோட் பண்ணி டேஷனுக்கு போன் அடிச்சிட்டான் பிடிச்சிட்டு போயிட்டு அதில் ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் இருந்தேன் இன்னும் வரை யாருமே வந்து பார்க்கல என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து தான் எங்கள் அப்பா வீட்டில் இருந்துச்சு சரி வா என் மட்டும் ஒழுங்காக இருக்குன்னு கூப்பிட்டேன் கூட்டிட்டு வந்தார் கூட்டிகிட்டு வந்து எதுக்கு அவர் அடிச்சிங்க ஆஃபீஸில் அது மண் வச்ச காசு தரணும் த தராதுக்கு இடமாக பேசலாம் கூட்டிட்டு வந்து நல்லா திருந்து இருக்கேன் ஒழுங்காக இருக்கேன் கூட்டிட்டு வந்து கூட்டிட்டு வந்துட்டு 
கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு சும்மா அதே குத்தி குத்தி காட்டிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு ரெண்டு அடி சாவு போயிட்டேன்னா இல்லைன்னு கேட்டு பாருங்க இந்த பிரச்சனை இப்போ நான் வந்து ஒரு வாரத்தில் தூக்கு மாட்டிக்கிட்ட ஒரு வாட்டி ஒரு அடி கொளுத்திக்க போயிட்டேன் எதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு தான் நான் கேட்கறேன் நீ மட்டும் சாவு போனியா நான் சாவு போலியா நான் சொல்லிட்டேனே ஃபர்ஸ்ட் வந்தோடனே தூக்கு மாட்டிக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டால் உறுத்துது எனக்கு என்னன்னு தெரியல உறுத்துதுன்னா இன்னும் உறுத்துது நான் என்ன சொல்கிறேன் மேடம் பதினாலு வருஷமாக எங்கள் அக்காங்க ஒன்று கூட எனக்கு பார்க்கல எங்கள் அம்மா செத்துக்கு நான் தான் தூக்கி போட்டேன் எங்கள் அண்ணனுக்கு எல்லாமே நான் தான் பார்த்தேன் இப்போ அதுங்க சவகாசம் எதுக்கு மேடம் உங்கள் குடும்பம் ஒன்றுன்னு இப்போ நான் எங்கள் நாலு மூணு குழந்தைங்களோட செத்து போயிருந்தேன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மேடம் மூணு குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு சாக போகிறேன்ற நிலமையில் அவங்க என்ன பண்ணாங்க நீ எதுக்கு குழந்தைன்னா சாக போகிற அப்படின்னு சொல்லி ஹாஸ்டலில் சேர்த்துட்டாங்க பாருங்க அதான் அவங்க செஞ்ச தப்புன்றாங்க அவங்களையும் போய் என்ன பண்ணியிருக்காரு ட்ரிம்மரை வச்சு குத்திருக்காரு அவங்களையும் எங்கள் மச்சனை முட்டாட்டியும் நான் காணும்னு சொல்லிட்டு அவங்கள குத்தி ரத்தம் வந்து அவங்க தான் பேஷனில் கொடுத்துக்கிட்டது ஃபஸ்ட்டு இல்லை நீங்கள் இப்படி இப்படி பண்ணுறீங்களே நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் விட்டுட்டு விட்டுட்டு போகிறீங்க அது மூணு பொம்பளை பிள்ளைய வச்சுட்டு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கும் அதெல்லாம் சொன்னால் பதினாலு வருஷம் செஞ்சதெல்லாம் அவருக்கு இதுவே தெரியலையா தப்பே கிடையாது அந்த ரெண்டு மாதம் விட்டுட்டு போனால் தப்பு பதினாலு வருஷம் செஞ்சிங்களே அதெல்லாம் கேட்டால் தப்பு கிடையாது அவர் பொறுத்து ஆரம்பத்துலேயே நீ இந்த மாரி கண்டிச்சு நான் அந்த அளவுக்கு ஆயிருக்க மாட்டேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நான் வந்து சிங்கர் சும்மா பேசினாலும் பிடிக்காது எனக்கு எனக்கு எந்த ஒரு இதுவும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தனோட கட்டணமா ஒருத்தனோட அர்த்தணும் அவ்வளோதான் இந்த ஒரு இதோட தான் வாழணும்னு நினைக்கிறவன் நான் ஆனால் என்னை எவ்வளோ அசிங்கப்படுத்தணுமோ அவ்வளோமா அசிங்கப்படுத்துறாங்க ஒரு அம்மா இதே எனக்கு எங்க அம்மா அப்பா இருந்துருந்தா எனக்கு இந்த நிலைமை இருந்திருக்காது ஒரு பாட்டி அவங்களும் வந்து என்ன எதுன்னு கேட்கணும் வந்தாங்க நான் உள்ள அந்த மழை டைம்னு வந்து உடனே அப்போ கூட ஒரு கம்மியாக எங்கள் ஆயாவுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி வர வச்சு வந்தாங்க வந்தவங்க என்னடா பேத்தி போயிட்டாலே வந்திருக்காலே என்ன பிரச்சனையா போன அவங்களும் ஒரு வார்த்தை வந்தாங்க பார்த்தாங்க சொல்லிட்டாங்க ஒரு வார்த்தை அவங்களும் கேட்கல அவங்களும் போயிட்டாங்க சரி இவர் கூட்டிட்டு இப்ப இந்த ஒரு வாரத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்தாரு கூட்டிட்டு வந்தப்போ மறுநாளே வந்தாங்க வர சொல்லி சொன்னேன் மறுபடியும் இவர் கூட இருக்கிறது வர சொல்லி சொன்னேன் வந்தாங்க அப்பயும் ஒரு வார்த்தை கேட்கல போயிட்டாங்க அவங்க அப்படி என்ன நான் தப்பு பண்ண எதனால எல்லாம் என்ன இது பண்றாங்க இப்ப நான் தனி இவருக்கு இவங்க அக்கா இப்ப பேசுறாங்க சண்டைப்பட்டுப்பாங்க நாளைக்கு ஒன்னா கூட்டிட்டு வாங்க அப்ப எனக்கு யாரு இருக்கா இந்த மூணு குழந்தைங்களதான் நான் எவ்வளவுதான் போருக்குறது ஒரு பொண்ணு தானே நானும் நான் ஒண்ணு கட்டையாலும் செஞ்ச பொண்ணு கிடையாது நான் ஒரு தப்பு செஞ்சிருந்து நீங்க என்னை கண்டிச்சு என்ன இந்த மாதிரி பேசினா பரவாயில்ல நான் யாரு கூட நின்னு பேசுறது பாத்திருக்கேன் நான் இல்ல நான் எதனா தப்பு பண்ணத பாத்திருக்கேன் என்ன ப்ரூஃபு நான் என்ன பண்ண என்னம்மா ஐடியால இருக்க எனக்கு வேண்டாம் மேடம் எனக்கு எதனா ஒரு வேலையோ ஒரு பாதுகாப்பான இடம் இருந்தால் போதும் என் குழந்தைங்க பா பிள்ளைங்களை பார்த்து இருபது நாளைக்கு மேலாச்சு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு எனக்கு நான் அப்படியே உனக்கு பார்க்க தான் சொன்னேன் நான் திரும்ப போய் பாருன்னு சொன்னேன் சொல்லாமல் இருந்தா சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போது போக எங்க பொண்ணு நீ வந்து சொன்னாங்க நீ வரணும் நீ வரணும் நான் எப்படி சொன்னேன் இவரும் பிள்ளைங்க நீங்க போக கூடாது மேடம் போனா பிள்ளைங்களை தான் வாங்கிட்டு போய் மழை அதுமா வண்டியே ஓடல எப்படி வெறும் கையோட இதுக்கே சொல்லிட்டாரு நான் வந்து பாக்கணுமா நினைக்கிறீங்களா <laughs> 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 அவங்க சொல்றதை விடுங்க நீங்க நினைக்கிறீங்களா 
இந்த மாதிரி டைம்ல விட்டுட்டு போகாது அவர் திருந்தி வரது டைம்ல இல்லைங்க மேடம் நீ இப்ப விட்டுட்டேனா அவர் அப்புறம் திரு அவர் அவர் இது பண்ண மாட்டாரு அசை நான் உயிரோடே இருக்க மாட மாட்டேன் அவ்ளோ மாடம் வாழ்ந்தது போதும் எனக்கு திருந்தி வாணன் நினைக்கும்போது கை கொடுக்கணுமா நேத்து வர நான் இது வரையும் ஒரு பாண்ட் வர தூக்கு இல்ல நேத்து 1000 ரூபாய் தரானுட்டு மண்ணு வரி கொடுத்து போனேன் எல்லாத்தையும் பேசிட்டு பேசிட்டு நான் சந்தேகம் பண்ணல கேக்குற சந்தேகம் பண்ணல கேக்குற அப்படி என்ன உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா உங்க மனைவி மேல நம்பிக்கை சுத்தம் இல்ல நம்பிக்கை இல்ல நான் ஏமாட வர போறேன் ஒரு பொண்ணு தப்பான பொண்ணுனா நான் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ரெண்டரை மாசம் கூட்டு போனேன் இதை வச்சு நான் குடும்பம் நடத்தணும் நான் சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க எதுக்கு இதை தேடி போய் அங்க போறேன் அப்புறம் சொல்லி நோ அடிக்கிறீங்க சொல்லி சொல்லி நோ அடிச்சு உண்மையிலேயே சொல்லி சொல்லி இன்னுமே ஆச்சு அவளை கொஞ்சம் நல்லா பாத்துங்களே ப்ளீஸ் இல்லங்க மேடம் இதுக்கு மேல நோ அடிக்கிறது என்னால தாங்கி கூட சத்தியம் இல்ல மனசால பாரமாவோ எதுமே இது இல்ல ஒண்ணு வாழ்ந்த வாழ்ந்து இல்ல செத்து போயிடணும் இந்த முடிவுல தான் நான் இருந்தேன் நான் இந்த குழந்தை போனா செத்து போனா பசங்க என்ன மகதி இந்த குழந்தைகளுக்காக தான் உண்மையிலேயே இவருகிட்டயே சொல்லிருங்க இந்த குழந்தைகளுக்காக தான் நான் இப்பயும் உங்க கூட இருக்கிற காரணம் மூணு பிள்ளைங்க அம்மா நான் இல்லாத மாதிரி நான் அப்பா அம்மா இல்லாத வாழ்ந்த மாதிரி என் குழந்தைங்க வளர கூடாது பேர் என்னமா அலுவாதையா அதுதே பேசிட்டு இருக்க அலுவாதா ஜெயஸ்ரீ ஜெயஸ்ரீ நான் சொல்றத கேள அவர் திருந்தி வராரு தயவு செஞ்சு விட்டுறாரு அதுக்கு ஏத்த நீ காலங்கத்தால குடிப்ப மேடம் நான் கேட்டு போறேங்க நீங்க காலங்கத்தால 5 மணி 6 மணிக்குலாம் குடிக்கிறவ குடின்றதே தொடுறது இல்ல எப்படி விட்டீங்க உள்ள இருக்கும்போது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பழகி போச்சு அப்ப குடி பழக்கம் வரணும்னா உள்ள தான் போணுமா குடி பழக்கம் வரணும் குடி பழக்கம் வரணும்னா அங்க நான் உள்ள போனா இல்ல ஒரு மாளைய மாட்டேன் கழுத்துல அப்படிதான் தான் குடி பழக்கம் ஓடுவாரு அந்த மாளைய போட்டுட்டா 10 நாள் தான் இப்ப மாளைய போட்டுட்டேன் அந்த மாளைய போட்டா 10 நாள் தான் அதுக்கு அப்புறம் அத கழுத்து போட்டு குடிச்சிட்டு போனீங்க இல்ல இப்ப அவர் குடிக்கிறது இல்ல குடிச்சிடு வாரு மாம்பழம் சாந்தத்துல நைட்ல குடிப்பாரு ஆனா கம்மியா குடிக்கிறாரு இப்ப ஜெயஸ்ரீ <laughs> 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 அவர் திருந்தி வரும்போது அவருக்கு வாய்ப்பு கூடாது தயவு செஞ்சு நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கிறேன் உங்க பொண்டாட்டிய சந்தேகப்படாது அப்படின்னு <laughs> 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 சரி 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 இனிமேட்டு நான் உனக்கு எதுவும் கேட்க மாட்டேன் அடுத்துட்டு சொல் பேசினா தான் தப்புன்ற அதுவும் கேட்க மாட்டேன் இதுக்கு மேலே எனக்கு பேச தெரில ஒரு பொண்ணு மனசாலே உடம்பு எவ்வளோ நொந்துட்டேன்னா எல்லா தான் நொந்துருக்கோம் நீ மட்டும் இல்லை நானும் தான் நொந்து போயிருக்கேன் ஜெயஸ்ரீ திருந்தி வேற ஏதாவது ஐடியா இருக்கா இது ஒரே சாப்பிடல உண்மையை சொல்ல அப்புறம் எப்படி பண்ற பதினாலு வருஷம் அவரோட வாழ்ந்திருக்க இப்ப என்ன உனக்கு பதினாலு வருஷம் வாழ்ந்த பொண்டாட்டி நீ என்ன இது பண்ணி வச்சிருக்கீங்க எனக்கு அவர்தான் அவர்தான் திருந்தி வரேன்னு சொல்றாருல ஒரு வாய்ப்பு கூட இது எத்தனையோ வாட்டி நான் கேட்டுட்டு இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு பசங்களுக்காக பசங்களுக்காக லாஸ்ட் வாய்ப்பு அப்பலாம் என்னமோ பண்ணும் போதெல்லாம் வாழ்றேன் வாழ்றேன்னு வாழ்ந்துச்சு இப்ப நீங்க சொல்ற போல நான் ஒழுங்கா இருக்கேன் திருந்தி வரேன் போது அப்ப என்னை நினைச்சதேங்களா <laughs> 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 அப்படிலாம் <laughs> 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 
நல்லா ஜாலியாக தான் சிரிச்சு பேசிட்டு என்ன பண்ணீங்க தாய் பாஸ் விளையாட கூடிச்சு நான் வரல ஒன்றியா உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> 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 என்ன பண்ணிட்ட சொல்லு நான் நல்லா தானே இருந்தா நேத்து அப்புறம் என்ன உனக்கு திடீர்னு சொல்லிடு சொல்லிடு பேச்ச கேட்டது பண்ணிட்ட அவ என்ன சொல்றா கேப்பர் பேச்ச கேக்குற கேப்பர் பேச்ச கேக்குற யார் பேச்ச கேக்குறனு நானு எங்க அக்கா பண்ண வேல இவ்ளோ அவங்க அக்கா கொண்டு போய் ஹாஸ்டல்ல விட்டதனால அவங்க அக்கா பண்ண இன்னும் அவர் அப்படி எல்லாம் பேச மாட்டார் நீ கூட்டிட்டு போ எனக்கு மட்டும் யார் இருக்கா சொல்லு உன்னைய பத்தி யோசிச்சீங்க எனக்கு யார் இருக்கா எங்க அக்கா அங்க நான் பாக்க போறீங்களா நைட்டு ஒரு வேலை சோறே கொண்டு கொடுக்கல இந்த காலைல சாப்பிடல மத்தியானம் சாப்பிட சொன்னாங்க அதுவும் சாப்பிடல வா இனிமேல் எதுவும் சொல்ல மாட்டோம் வா என்ன பண்ண போற எதுவும் சொல்ல மாட்டோம் வா என்ன பண்ண போற ஜெயஸ்ரீ என்ன எங்கேயாச்சும் ஹோம்ல சேர்த்து வைக்கணும் ஹோம்ல எல்லாம் சேர்க்க முடியாதுமா மூணு பசங்க இருக்கும் உனக்கு புருஷன் இருக்காரே ஹோம்ல எல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது இல்லை உங்க ஆய வீட்டில் போயிருக்கிறியா போய் விட்டுட்டா கொஞ்சம் நாளைக்கு உன் கோவம் தெரியல வரையும் இரு இப்போ எங்கே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை உங்கள் அண்ணன் வீட்டுக்கு போறியா ம் அவங்களாம் பார்த்து இருந்து கேட்டுருந்தா எனக்கு எந்த நேரமும் நான் கேட்க கூட்டு வர சொன்னாங்க ஃபோனில் பேசினேன் நான் உங்கள் அண்ணன் கூட்டு வர சொன்னான் கூட்டு வாங்க மானா கட்ட பொண்டாட்டியே தான் முக்கியம் அவனுக்கும் கல்யாணம் ஆகி பதிமூணு வருஷம் ஆகுது இதுக்கு மேலே நான் வரைக்கும் இதுக்கு மேலே என்ன தான் பண்ணுவோம் சரி சரி இவர் தான் என்ன என்ன பார்த்துருக்காரு அவங்க தான் எனக்கு என்ன பார்த்துருக்காங்க யாருமே ஒன்றுமே இல்லாமல் அப்போ ஒரு பொண்ணு அவ்வளோ உன் பசங்களை விட்டுடாதே நீ போய் குடும்பத்தை பாரு உன் பசங்களை பாரு உன்னை பற்றி நினச்சிக்காதே என்னமா என்ன பசங்க நினைக்கிறதுன்னு இல்லை மேடம் பசங்களுக்காக தான் நான் நினைக்கிறேன் சரி இப்போ பசங்களுக்காக கொஞ்ச நாள் உங்கள் பாட்டி கூட போயிரு அதுக்கப்புறம் புருஷன் கூட போய் வாழ் பாட்டிக்கிட்ட போனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க வந்து வெட்டி வாப்புல அடி பாப்புல ஏற்கனவே அடிச்சிருக்கேன் வெளியே வண்டிக்கு போறேன் போவே மாட்டேன் ஒரு இருபது நாள் தங்கு வண்டிக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன கிளப்பி கூட்டிட்டு வந்து சரி வாங்க போறேன் நானும் உனக்கு தெம்பருக்கு நீ பாத்துப்ப நீ தைரியசாலி பொண்ணு நீ இன்னமா அவரை வந்து கரெக்டாக கொண்டு வா நீ கண்ட்ரோலில் வச்சுன்னு நல்லபடியாக குடும்பம் பண்ணுங்க கிளம்புங்க கூட்டிகிட்டு போங்க பாப்பலாம் நான் வா வா என் முடியும் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் வா எதுவுமே திட்ட மாட்டேன் வா வான்றல வா என் முடியும் எதுவும் திட்ட மாட்டேன் வா வா ஜெஸ்டி மேடம் இப்படி உட்கார மேடம் ஓகே ஜெஸ்டி இனி மட்டும் எதுவும் கேட்க மாட்டேன் வா இந்த ஒரு வாட்டி சான்ஸ் கொடு மேடம் சொல்கிற போல இனி மட்டும் ஒன்று எந்த ஒரு பேச்சும் பேச மாட்டேன் வாடிக்கிறேன் <laughs> 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 வா சத்தியமா அவன் எதுவும் பண்ண மாட்டான் வா சரி பிள்ளைங்க இருக்கிறத ஹாஸ்டலுக்கு போறீங்களா அப்ப போய் சேர்ந்துங்க அங்க போங்க அப்ப நீ வேணான்னு விட்டு போறியா நான் வேணாவே வேணான்றியா செத்துட்டுனா வந்து சாவுக்கு வந்துருவியா நாளைக்கு தாலியை குறித்து இல்ல இல்ல இது பாருங்க உங்க பேர் என்னது ஜனகராஜ் மேடம் ஜனகராஜ் ஒரு நிமிஷம் உட்காருங்க ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேளுங்க கொஞ்ச நாள் ஃப்ரீயா விடுங்க 
சொல்லு <laughs> ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரும் சாப்பிடல சொல்றீங்க போய் நல்லபடியா போய் சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு போங்க போங்க நாளைக்கு பசங்களை பார்க்க கூட்டிட்டு போங்க கண்டிப்பா கூட்டு போறோம் மேடம் போய் பசங்களை பாத்துட்டு வா போமா ஆனா எதுவும் வாங்கிட்டு போக முடியாது பஸ்ஸுக்கு பஸ் எடுத்துட்டு போங்க உங்களுக்கு என்ன வாங்கிட்டு போனோம் வாங்கி கொடுக்க சொல்றேன் பசங்களை பாக்க போமா <laughs> 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மாற்றிக்க முடியும் ஒரே இதையாக மாற்றிக்கணும்னா அப்படியே சரி நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக போயிருங்க பசங்களோட போயிருக்கட்டும் சரிங்களா சரி வா வா சரி நானே இப்போ அவங்க விட்டு ஒரு ஹாஸ்டலில் வா அதாச்சும் அது அந்த இதாச்சும் கூடு பிள்ளைங்களை பார்த்து நான் அப்படியே வந்துடுறேன் அங்கேயே தங்கிக்கோ வா ஜஸ்டி சரி விடுங்க நாங்கள் ஹாஸ்டல் ஹாஸ்டலில் கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் அப்புறமா போய் பாருங்கள் சரிம்மா நீ கிளம்பு உனக்கு ஒன்று பண்ணி உனக்கு தெரியும்ல ஹாஸ்டல் எங்கே இருக்கு தெரியல நீ போக்கியா ஹாஸ்டல் பதினாலு வருஷம் பொறுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ திடீர்னு அவர் திருந்தி வாழ நெ வாழ நினைக்கும் போது ஏன் அவங்க அவரோட வாழறதுக்கு விருப்பப்படலன்னு தெரியல அவர் சொல்றது பார்த்தா நேதிக்கெல்லாம் நார்மலாக தான் இருந்திருக்காங்க நான் அனலைஸ் பண்ணதில் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா அவங்கள தப்பாக பேசியிருக்காங்க அவங்க அக்கா அவரையெல்லாம் தப்பாக பேசியிருக்காங்க அது வந்து அவங்களால் தாங்கிக்க முடியல நம்மளை ஊரெல்லாம் தப்பாக நினச்சிப்பாங்களோ அதை நம்ம கிளியர் பண்ணோங்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்து உட்காந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நாளில் கோபம் தடிஞ் தடிஞ்சிடும் இப்போ பிள்ளைங்களோடு போயிருக்க சொல்லிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களே இப்போ புருஷனோட வாழ்வாங்க மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை